একটা কথা যদি আপনি ভুল প্রমাণ করতে পারেন গ্যারান্টি দিয়ে যাচ্ছি চ্যালেঞ্জ দিয়ে যাচ্ছি কোনোদিন আর কথা বলবো না আমার বয়স অল্প লেখাপড়া যা ছিল বাংলাদেশে একেবারে কম করি নাই আমি চ্যালেঞ্জ এমনি দিই নাই বিয়াল্লিশটা তাফসিরের মতো তাফসির আছে বাংলাদেশে প্রায় আমি কমিতে পড়েছি আলিয়ায় পড়েছি বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করেছি এখন ডক্টরেট করার জন্য সার্টিফিকেট জমা দিয়েছি মনে করছেন হজুর ছোট যা বলে বলো আপনি মিলান তো একটা কথা ভুল প্রমাণ করতে পারেন কিনা কোন আলেম নিয়ে আসবেন নিয়ে আসেন আর যদি প্রমাণ করতে না পারেন ভুল তাহলে আপনার মেনে নেওয়া লাগবে কি বলেন আর যদি মেনে না নেন বেকারে মাহফিল দিয়েছেন কোন কারণে লোক দেখানোর জন্য তাহলে এখন থেকে সিদ্ধান্ত নেন এলাকায় যদি কোনো অন্যায় অফিসার সে একজন হোক কিছু যদি হয় সচ্চার হওয়া লাগবে নবীজি সচ্চার হয়েছেন জীবন দেওয়ার জন্য তেরোশো নিরানব্বই জন মানুষ প্রস্তুত ওরা ভয়ের চোটে ওসমানকে ছেড়ে দিয়েছে আজ বাংলাদেশে যদি আমরা এরকম কিছু করতে পারতাম রাম বাম উল্টা পাল্টা পথ দিয়ে পালাতো বুজুর্গ হয়ে বসে আছে নবী ছিলেন বুজুর্গ এর নাম বুজুর্গ এ বুজুর্গ এখন দেশে আছে বুজুর্গ হওয়ার জন্য দুই নাম্বার লক্ষণ হোদায় বিয়া থেকে দেখলাম অনেকগুলো জায়গা আছে এখনো মার্ক করা আল্লাহর নবী ডাক দিয়েছেন সাহাবিরা ওসমানকে ওরা ছেড়ে দিয়েছে ঠিক কিন্তু রাতের বেলা আসবে যুদ্ধ একটা কৌশল প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য বিচক্ষণতা অর্জন করা লাগবে বিভিন্ন সাইড দিয়ে ভয় দেখানো লাগবে ওদের অন্তরে ভীতি সৃষ্টি করা লাগবে এই জন্য তোমরা পায়খানা বানাও কম আর চোলা বানাও বেশি গভীর রজনীতে দুইজন গুপ্তচর এসেছে এসে দেখে শুধু চোলা মানুষ চৈদ্দশ বানিয়েছে চৈদ হাজার চোলা ওরা কয়েক হাজার বানার পরে বসে দরকার নেই চোলায় যদি হয় এত তাবুর ভেতরে মানুষ আছে কত ফিরে গেছে ভয়ে ডাক দে বলে নেতা আবু সফিয়ান পারলাম না মানুষ গণনা করতে বলে কেন চোলা যত দুই তিন হাজার গোনার পরে আর গণনা করতে পারলাম না কি করা যায় এবার যাও দুইজনকে তোমাদের পাঠালাম মানুষ গুনতে তোমরা চোলা গুনেছ সকাল বেলা এসে দেখে এক একটা পায়খানার সামনে প্রায় দেড়শো দুইশো মানুষ নবীজি জানিয়েছিলেন মানুষ চৈদ্দ হাজ চৈদ্দশ পায়খানা বানাবো চৈদ্দটা ওরা এসে পায়খানার লাইন গুনতেছে দুই তিন লাইন গোনার পরে বসে দরকার নেই পায়খানায় যদি এই মানুষের লাইন হয় তো তাবুর ভেতরে কত ভয়ে ছোটে গেছে দৌড় দিয়ে চলে আল্লাহর নবী কথাটা বললাম কেন এই কান লাগান নবীজির বিচক্ষণতা ছিল নবী বদ্দিমান ছিলেন আল্লাহর নবী দূরদর্শিতা ছিল আল্লাহর নবী সমর্পিত ছিলেন প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা লাগবে আজ পৃথিবীর সব জায়গা রাম আর বামদের হাতে এদেরকে ঘায়েল করার জন্য এদেরকে দুর্বল করার জন্য কিছু আমাদের হাতে নেই এই যে স্যাটালাইট গুলো একটা আমাদের হাতে আছে ওরা যেটা নিয়ে আমাদের চরিত্র গুলো ধ্বংস করে ফেলছে আজ ফেসবুক যারা ব্যবহার করে ইন্টারনেট যারা ব্যবহার করে ইউটিউব টিউব ম্যাট ভারত থেকে আসা ওই পিন করা পত্রিকা গুলো ভারতের ওই ছত্রিশটা চ্যানেল সহ সব কিছু ওদের হাতে আর আমরা বলছি সব হারাম আমরা আছি লাইলা নিয়ে আপনি যদি এই লাইলাহাইল্লাটা প্রতিষ্ঠা করতে চান প্রচার মাধ্যম গুলো দরকার আছে না নেই আল্লাহর নবী যেদিন নবত পেয়েছিলেন সাফা পাহাড় তো নিজের চোখে দেখলাম বিশ্বনবী ওই পাহাড়ে উঠে লাল কাপড় উড়িয়ে দিলেন তার মানে ওই সময়ের প্রযুক্তি ওই সময়ের স্যাটালাইট ছিল লাল কাপড় কেউ বিপদে পড়লে লাল কাপড় উড়িয়ে দিত মানুষ মনে করত লোকটা বিপদে পড়েছে সবাই আসত আল্লাহর নবী যদি ওই সময়ের প্রযুক্তি ব্যবহার করে কালেমার দাওয়াত দিতে পারে আজও বাংলাদেশে পত্রিকার মাধ্যমে ইউটিউবের মাধ্যমে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে প্রযুক্তির মাধ্যমে কোরআনের দাওয়াত প্রচার করা ফরজ আর উনি হারাম 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 করতে করতে নিচেও হারাম হয়ে গেছে কাবা শরীফের ইমাম আব্দুর রহমান সোদাই সে চাই থেকে আপনি বড় হুজুর না না কয়জন বললেন বাকি গুলো তো খোঁজ খবর রাখেন না তাই কাবার ইমাম শুধু ইমাম না মক্কার উম্বল করা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মক্কার প্রশাসনের তিনি প্রধান প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করছেন তার রায় অনুযায়ী মানুষের জীবন মরণের ফাইসাল্লা হয় তিনি রায় দেন বিচারপতি হিসাবে 
তুমি শুধু ইমাম না আজ তিরিশ বছর কাবার ইমামতি করছে আজ পর্যন্ত একটা লোক মা দিতে পারে না তার পেছনে নামাজ পড়লে মনে হয় কোরআন শরীফ এখনই নাজিল হচ্ছে আমি আটবার পেয়েছিলাম তাকে এইবার চেহারা দেখলে মনে হয় নূর ঝরছে সেই লোকটা যখন বক্তব্য দেয় সেমিনারে সেম্পোজিয়ামে কাবা শরীফে যখন খোদবা দেয় এই যে হজের খোদবা দিল এবার ওটা ইউটিউবে টিউব মেটে ফেসবুকে ইন্টারনেটে সারা বিশ্বে এক সেকেন্ডে ছড়িয়ে গেছে অনেকে জানতেন না যে আমার চেহারা যদি ইন্টারনেটে দিয়ে দেয় পৃথিবীর মানুষ দেখলে আমার গোনা হবে জানতেন না এই কথা বলেন না কেন কোন কারণে ছড়িয়ে দিলেন বলেন তার নিয়ত তো খারাপ তার সাথে আপনার বুজুর্গি বড় বেশি হয়ে গেছে মন অত সংকীর্ণ কেন আপনার ইসলাম প্রচার করার জন্য একটা মাধ্যম আমাদের হাতে নেই মানে বুজুর্গ হয়ে বসে আছে নবী ছিলেন বুজুর্গ নবীর কৌশল ছিল হজরত অমর ছিলেন প্রধান বিচারপতি আজ বাংলাদেশে ছিয়ানব্বই ভাগ মুসলমান বিচারপতি একজন হিন্দু হ্যাঁ বলেন সব দোষটা মনে হয় শেষ কে সিনহা ঠিক দোষ আমাদের একটা যোগ্যতা নেই আমাদের আজ এস কে সিনহা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আপনি তো বারান্দায় যেতে পারবেন না উনি ছেলেকে হুজুর বানিয়ে খেজুর বানিয়ে বসে আছে কে বলেছে আপনার ছেলেকে হুজুর বানানো লাগবে ওরা ইসলাম ধ্বংস করার জন্য যা ব্যবহার করছে আধুনিক তাফসির যেগুলো বের হচ্ছে এগুলো পড়েন তো পড়াশোনা তো করেন ওর বাবা যা বলো তাই বিশ্বাস করে খয়েলের ব্যাখ্যায় প্রায় নিরানব্বইটা অর্থ লিখেছে তাফসিরি উনি সেই ঘোড়া নিয়ে পড়ি আস ঘোড়া এখন চলে এখন চলছে ইন্টারনেট এখন চলছে কম্পিউটার এখন চলছে কামান এখন চলছে অ্যাটম বোম এইগুলো আজ হাতে নেওয়া দরকার আজ একটা ডাক্তার আমাদের হাতে নেই আছে ডাক্তার সব ডাক্তার এখন রাম মামদের ছেলে মেয়েরা আর আমরা আঙ্গুল চুষছি ছেলেকে হুজুর বানিয়ে একটা খেজুর মসজিদে বসিয়ে রেখেছি কি হবে ও হুজুর দিয়ে পৃথিবী পরিবর্তনের জন্য যে সমস্ত সিস্টেম গুলো হাতে নেওয়া লাগবে শুধু দাঁড়ি মুখে নিয়ে জব্বা গায় দিয়ে পাক রেয়াতা মাথায় নিয়ে পীর হওয়ার নাম ইসলাম না আপনার একটা যোগ্যতা নেই কি দিয়ে চালাবেন দুনিয়া বলেন বাংলাদেশের একটা ডিসি আমাদের হাতে নেই একটা এসপি নেই একটা ওসি নেই একটা টিওনো নেই একটা ডাক্তার নেই একটা ইঞ্জিনিয়ার নেই একটা বৈজ্ঞানিক নেই একটা পাইলট নেই কিচ্ছু নেই উনি শুধু সোভান আল্লাহ নিয়ে আসে মায়েরও খেয়েছে সেরকম নবীজি বদরের ময়দানে যাওয়ার সময় সাহাবিদেরকে বললেন অস্ত্র নেই কার কার বস হুজুর আমার এদিকে আসো খেজুর গাছের বাকল নিয়ে আসো খেজুর গাছের বাকল হাতে ধরিয়ে বলছে এটা অস্ত্রের মতো কাজ হবে ময়দানে যাওয়ার সময় খালি হাতে না খেজুর গাছের বাকল নিয়ে হলে যাওয়া লাগবে আর উনি ময়দানে গেছে তো অসবি নি একটা কথা ভুল প্রমাণ করেন তো করেন কোন কারণে আপনি তসবি নিয়ে আসবেন ওরা কামান নিয়ে আসতেছে ওরা অ্যাটম বোম নিয়ে আসতে আর উনি তসবি নিয়ে সুবান আলাপ পড়ছে ষাট করে ফেলবেন মেরে এই নবী যাইতে আপনি বড় বুজুর্গ নবী জানতেন না যে বদরের ময়দানে ওরা আসতেছে সাজগজ করে আমরা একটু তসবি নিয়ে যাই পারতেন না কোন কারণে অস্ত্র নেই তারপরে বলে খেজুর গাছের বাকল নিয়ে আসে ইসলাম বলতে ইসলামের হর্ষায়ও বসে না এখন যদি বলেন হুজুর আপনি বেশি বোঝেন আমি বেশি না ইসলাম নেওয়া লাগবে মক্কা মদিনা থেকে আপনি নিজে ইসলাম বানাবেন অন্য নাম ইসলাম না মক্কা মদিনায় রসুল যা করেছেন ওইটা ইসলাম নাকি আপনি বেশি বোঝেন ছেলেকে ডাক্তার বানাতে হবে বগুড়ার লোকেরা কান খাড়া করে শোনেন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রচার করার জন্য প্রসার করার জন্য আপনার ছেলে যদি ডাক্তার হয় ইঞ্জিনিয়ার হয় বৈজ্ঞানিক হয় ডিসি হয় একটা ডিসি বানাতে যত টাকা খরচ হয়েছে আপনার দশ লাখ বিশ লাখ বিশ লাখ টাকা আল্লাহ রাস্তা দান করা সব হবে কিন্তু প্রথমে তাকে কোরআনের জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে নেবেন 
যতটুকু জানলে ইসলাম মেনে চলা যায় অতটুকু জ্ঞান তাকে শিক্ষা দেন এরপর আপনি টিওনো বানান ওসি বানান এসপি বানান ডাক্তার বানান কোনো অসুবিধা নেই আপনার নিয়ত থাকবে আমার ছেলে ডিসি হয়ে বগুড়া জেলায় ভালো ভালো কাজের আঞ্জাম দেবে আজ আমাদের চিকিৎসা বিভাগের দিকে তাকালে মনে হয় জাহান নাম হয়ে গেছে একটা ডাক্তারের চরিত্র দেখান তো আল্লাহর পরে মানুষ যদি কাউকে বিশ্বাস করে সেটা হচ্ছে ডাক্তার এই কথা বলছেন না কেন কিন্তু এরা আজ কষায় কষায় কাদের হয়ে বসে আছে আমার যতটুকু ধারণা বাংলাদেশ সম্পর্কে এই দেশে যদি কাউকে ডাকাইতে ধরে তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা আছে কিন্তু কাউকে যদি ডাকাইতে ধরে ডাক্তার ধরে ও নির্ঘাত মারা যাবে ওই যে আমার গাড়ির ড্রাইভার ওরে কয়েকদিন আগে ডাকাতে ধরেছিল ওই লালন শাহ মাজারের কাছে লালন শাহ ব্রিজ ডাকাতে ধরে যা পেয়েছে সব কেড়ে নিয়েছে গেঞ্জি পর্যন্ত খুলে নিয়েছে যাওয়ার সময় বলছে তোর কাছে ভাড়া আছে বসে না দুইশো টাকা দিয়ে বসে ভাড়া দিয়ে দিলাম বাড়ি চলে যা ড্রাইভার আমারে বলছে হজুর ডাকাত হলো ইমানদার ডাকাত আমার ভাড়া দিয়ে দিল আর একটা ভালো মানুষ নিয়ে যান ডাক্তারের কাছে পেট কেটে খুঁত করে দেবে চাটি বাটি ভটি বাটি বিক্রি করে নিয়ে যাবেন সব তো নেবেই নেবে বাড়ি আসার সময় ভাড়া দেবে কারণ ডাক্তার তো ওই রকম ডাক্তার বানাতে পারি না আজ ডাক্তার গুলো যদি আমরা তৈরি করতে পারতাম রাজশাহীর ডাক্তার ফাতেমা সিদ্দিকার মতো ফরিদপুরের ডাক্তার শাহিন জাদ্দারের মতো চট্টগ্রামের ডাক্তার আব্দুল মবিনের মতো এই সমস্ত ডাক্তার উপহার দিতে পারলে চিকিৎসা বিভাগ হয়ে যেত দুর্নীতি মুক্ত আর এমন ডাক্তার পেয়েছি হাত ধরার পরে এক হাজার টাকা বিল পাঁচটা রিপোর্ট কোন জায়গায় দেখাতে পারবো না আমার জায়গায় দেখি আবার নিয়ে আস এইরকম ডাক্তার আছে না আছে মানে ডাক্তার না সেলিয়ে কার আপনি হিসাব করে দেখেন ওর বাবার আম আর বাম এই জন্য বলছি শুধু হুজুর বানানোর দরকার নেই কোন দরকার নেই হুজুর বানানোর হুজুর অনেক আছে আজ পৃথিবী পরিবর্তনের জন্য ভালো মানুষ দরকার ওরা যেইটা ইসলামের বিপক্ষে কাজে লাগাচ্ছে ওইটাকে ইসলামের পক্ষে উল্টিয়ে কাজে লাগাতে হবে এই স্যাটেলাইট এই এই মিডিয়া আপনি ডাক্তারি বিভাগ বলেন ইঞ্জিনিয়ার বলেন বৈজ্ঞানিক বলেন পাইলট বলেন সব জায়গায় এখন ওরা দুই নাম্বার করে ফেলেছে আমরা যদি এখন উল্টিয়ে ওইটা ইসলামের পক্ষে কাজে লাগাতে পারি ইসলাম ওপরে উঠবে না নিচে নামবে সহজ সহজ কথাগুলো বোঝেন না কোন কারণে আপনি তাকুয়া অর্জন করে বসে আছে ওর নাম তো তাকুয়া না নবীজির কৌশল ছিল আপনার কিচ্ছু নেই তাহলে নবীর চাইতে আপনি বড় বুজুর্গ এবার আমি হাদিস দিয়ে বলছি তাকুয়া কাকে বলে কষ্ট হচ্ছে দইটা বেজে যাচ্ছে তা মানুষের কষ্ট হচ্ছে না মানে তাকুয়ার যতগুলো অর্থ আমি দেখেছি এই কান লাগান তাকুয়ার যতগুলো অর্থ আমি দেখেছি তাকুয়ার এক নাম্বার অর্থ একটা একটা করে আমি নিরানব্বইটা বলছি এই কান লাগান না আপনাদের মন নেই এই ওঠামুটি করে এরা কারা পেশাব করবে পেশাব বাদ দিয়ে অন্য কারণে ওঠে ওর খবর আছে ক্লাস থেরি পড়ে ক্লাস থেরি একটা সেলে বই খাতা ব্যাগ নিয়ে এসে হেডমাস্টারের কাছে বলছে স্যার হয় ছুটি দেন না আমি গেলাম পরে ছুটি দেওয়া লাগবে স্যার দেখছে ও ছুটি দিলেও যাবে না দিলেও যাবে কারণ যে পজিশন নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে আস পরে খোঁজ খবর নিয়ে দেখা যাচ্ছে ওর রোল নাম্বার বিরাশি ক্লাসে ছাত্র বিরাশিটা রোল নাম্বার বিরাশি ও খুব ভালো ছাত্র ওর জীবনের কোন উদ্দেশ্য নেই এম নেই ও তো যাবে ও ছুটি দিলেও যাবে এখানে পোশাক পায়খানা বাদ দিয়ে যদি কোরআন ভালো লাগছে না এই মনে করে কেউ চলে যায় ওর রোল নাম্বার কত এখন দেখেন কোনটা ওঠে যেইটা উঠবে বুঝবে না রোল নাম্বার বিরাস আগে জিজ্ঞাসা করেন ভাই আপনি যাচ্ছেন কোথায় তাকোয়ার এক নাম্বার অর্থ শোনেন তাফসিরে মফাসির লিখেছেন যেখানে যে যে দায়িত্ব পাবে ওই দায়িত্বটা সঠিক ভাবে পালন করার নাম হচ্ছে তাকোয়া কথা বসা যায়নি এই যে এখানে সভাপতির নাম দেখলাম আলিম মাদ্রাসার সহকারী মাওলানা ওনার সরকার আট ঘন্টা ডিউটি কিনে নিয়েছে ওই আটটা ঘন্টা ছেলে মেয়েদেরকে মানুষ করার জন্য তাদের পেছনে শ্রম দিতে হবে এইটাই হচ্ছে তার তাকোয়া 
এই রকম তাকওয়া যদি দেশের মানুষ সবাই পালন করে কোনো আতঙ্ক থাকে আর এবার হাদিস শরীফ থেকে বলছি আমি বিশ্বনবী মসজিদে নববীতে নামাজ পড়ে ঘরে বসলেন ফজরের নামাজের পরে বললেন সাহাবিরা আমি একটা হাদিস তোমাদেরকে শোনাবো কান লাগাও সবাই কান পেতে আছে বিশ্বনবী বলেন বনি ইসরায়েলের তিন যুব কোথাও রওনা হয়েছে হঠাৎ বৃষ্টি বৃষ্টির কবল থেকে বাঁচার জন্য তারা এক পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছে পাহাড়ের ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে উপর থেকে একটা পাথর গড়তে গড়তে এসে পাথরের মুখ গেছে আটকিয়ে তিনজন মিলে ঠেরা আরম্ভ করে কিন্তু নড়ে না পাথর শেষ পর্যন্ত ওরা সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে এখানে চেল্লা পাল্লা করলে কেউ আসবে না কারণ মরুভূমি এলাকা একশো কিলো দুইশো কিলো চলে যাবেন কোনো বাড়ি ঘর নেই শুধু পাথর পাহাড় আর বালি আর মরুভূমি কিচ্ছু নেই আওয়াজ দিলে তো কেউ আসবে না মারা ছাড়া উপায় নেই বাধ্য হয়ে তিনজন নিজেদের জীবনের দিকে তাকিয়েছে এই কান লাগান এখানে একটা শিক্ষা আছে আমি শুধু হাদিস বলি না যেখানে যা বলি ওখান থেকে শিক্ষা বের করি তারা তিনজন মিলে কিন্তু দোয়া করতে পারতেন আল্লাহ তুমি আমার বাবা রসিলাই মাফ করো পারতেন না পৃথিবীতে কারো ওসিলা নিয়ে দোয়া করা যায় নেই অনেকে আজ দোয়া করে খাজা বাবা রসিলাই মাফ করো হাতের শরীরের ভেতরে দেখেছি কেউ যদি বিপদে পড়ে আরো যদি দোয়া করতে যাই ওর জীবনের যেই কাজটা আল্লাহর ভয়ে হয়েছে ওই কাজের ওসিলা দিয়ে দোয়া করা দরকার আল্লাহ ওই কাজটা আমি তোমার ভয়ে করেছিলাম মেহরবানি করে বিপদ থেকে আমারে বাসাও নবী যে বলেন যদি এইভাবে দোয়া করে আশা করা যায় আল্লাহ ওর দোয়া কবল করতেও পারে প্রথম নাম্বার লোক দোয়া করছে রব্বুল আলমিন তুমি জানো আমি তোমার রাখাল ছিলাম ছাগল চড়াতাম বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পরে দেখি আমার স্ত্রী আমার ছেলে মেয়ে খোদার তো দুধগুলো দহন করার পরে তাদেরকে দেব কিন্তু না হঠাৎ করে তোমার কথা আমার মনে পড়ে গেল আল্লাহ পাক বলেন আমার এবাদতের পরে পৃথিবীর মানুষের দায়িত্ব দিলাম মার বাবার খেদমত করা হে আল্লাহ তোমার এই কথা মানতে গিয়ে ওই দিন আমার স্ত্রীকে দুধ দেয়নি আমার ছেলে মেয়েকে দুধ দেয়নি দুধটা আমার মাকে দিয়েছি যেহেতু তোমার আদেশ এই কাজটা যদি তোমার ভয়ে করি মেহের বাণী করে পাথরটা একটু সরিয়ে দাও আল্লাহ নবী বলেন শুধু দোয়া করতে দেরি পাথরটা একটুখানি সরে যেতে দেরি হয়নি শুধু সোভান আল্লাহ বলার জন্য এখানে শিক্ষা আছে বনি ইসরাইলের যুবক হাজার হাজার বছর আগে মায়ের খেদমত করে তিনজন মিলে যে পাথর নড়ানো যায় না মায়ের হক আদায় করার কারণে যদি পাথর পর্যন্ত আল্লাহ নড়িয়ে দিতে পারে আজ আমাদের জীবনে যাদের হতাশার পাহাড় দুঃখের পাহাড় অন্ধকারের পাহাড় জমা হয়ে আছে এই পাথরগুলো যদি আমরা সরাতে চাই মা বাবার খেদমতের বিকল্প কিচ্ছু না এই পোড়া কোরআন শরীফের ভেতরে যেখানে এই মা বাবার নাম সেখানে আল্লাহ নিজে বলেন আমি ব্যাখ্যা করে দিলাম অন্য কোনো মানুষের নাম দেখান তো যেখানে আল্লাহ নিজে ব্যাখ্যা দিয়েছেন কোনো মানুষের নাম নেই শুধুমাত্র মা বাবার নাম যেখানে আল্লাহ দিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে আমার আল্লাহ নিজের থেকে ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমার ভাইরা এই মা বাবা ডিলেট হয়ে যাচ্ছে অধিকাংশ পরিবারে মা বাবা ডিলেট হয়ে নতুন মা বাবা যোগ হচ্ছে আমাদের আগের ব্যাচের এক ভাই আমার রিলেটেড এত গরিব মা বাবা কষ্ট করে লেখাপড়া করিয়েছে মাস্টার্স পরীক্ষা দেবে কিন্তু তার ফি নেই মা বাবা বাধ্য হয়ে রোজা রেখেছে দুইজন যেহেতু রোজা রাখলে দুইবার খাবার খাওয়া লাগে একবার খাওয়া লাগে না একবারের খাবার বাঁচিয়ে ওই টাকা দিয়ে মানুষের কাছে হাত পেতে পেতে কিছু টাকা নিয়ে ওইটা নিয়ে পরীক্ষার ফি দিয়েছে মাস্টার্সে মাস্টার্স পাস করার পরে ঢাকাতে একটা চাকরি পেয়েছে পছন্দ করে বিয়ে করে ওখানেই থাকে বউটা এমন মা বাবার কথা শুনলে শুধু গরম দেয় আসতে দেয় না আমার মনে হয় এরকম মা বাবা এখন দুনিয়ায় নেই 